బుల్లితెర రియాలిటీ షో బిగ్ బాస్ ఎనిమిది వారాలను పూర్తి చేసుకుంది ఇప్పటి వరకు మొత్తం ఏడుగురు కంటెస్టెంట్స్ ఎలిమినేట్ అయ్యారు ప్రస్తుతం హౌస్ లో పది మంది కంటెస్టెంట్స్ మాత్రమే మిగిలారు హౌస్ మేట్ సంఖ్య తగ్గుతున్న కొద్దీ ఇంటి సభ్యుల మధ్య గట్టి పోటీ జరుగుతోంది ఈ నేపథ్యంలో ఈ వారం ఎలిమినేషన్ కు నామినేషన్ ప్రక్రియ రెండు ఎపిసోడ్లు జరిగింది సోమవారం పూర్తి కావాల్సిన నామినేషన్ ప్రక్రియ మంగళవారం వరకు జరిగింది ఇక మంగళవారం యాభై తొమ్మిదవ ఎపిసోడ్ మంగళవారం నామినేషన్ ప్రక్రియ ముగిసేసరికి ఈ వారం నామినేషన్ లో రాహుల్ సిప్లీగంజ్ హిమజ మహేష్ ఉన్నారు అనంతరం బిగ్ బాస్ క్రేజీ కాలేజ్ అనే ఫన్నీ టాస్క్ ఇచ్చారు ఇందులో బాబా భాస్కర్ మాస్టర్ వీథిక వరుణ్ లెక్చరర్స్ గా మిగతా హౌస్ మేట్ స్టూడెంట్స్ గా ఉంటారని చెప్తాడు బిగ్ బాస్ మొదట లవాలజీ లెక్చరర్ గా బాబా భాస్కర్ క్లాస్ రూమ్ లో తొలుత నవ్వులు పూయించగా చివరికి శివజ్యోతి చేత కంటతడి పెట్టించాడు దీనిలో భాగంగా గాసిపాలజీ లెక్చరర్ గా వ్యవహరించిన వీథిక బిగ్ బాస్ లో గొడవలు ఎలా పెట్టాలనే దానిపై ఇంటి సభ్యులతో చర్చిస్తుంది దీనికి శ్రీముఖి పునర్నవి రాహుల్ ఇచ్చిన సమాధానాలు అందరికీ నవ్వులు తెప్పిస్తోంది ఇక చిల్లాలజీ లెక్చరర్ గా ఇంటి సభ్యులను సిల్లీ ప్రశ్నలు అడిగి ఫంది సమాధానాలు రాపట్టాడు ఇక ఈ రోజు బిగ్ బాస్ తొలుత ఉద్విగ్నంగా అనంతరం సందడిగా జరిగే అవకాశం ఉంది ఇంతటితో యాభై తొమ్మిదవ ఎపిసోడ్ ముగుస్తుంది ఇక అరవయవ ఎపిసోడ్ లోని హైలైట్స్ విషయానికి వస్తే శివజ్యోతి తన ఆట తాను ఆడకుండా ఎమోషనల్ గా ఎదుటి వ్యక్తులపై డిపెండ్ అవుతున్నారని బాబా భాస్కర్ అనడంతో ట్యాప్ ఓపెన్ చేసేసింది శివజ్యోతి నేను ఏ రోజు ఎవరిపై ఆధారపడ్డానో చెప్పాలని మొదట రాహుల్ ని ప్రశ్నిస్తూ కన్నీళ్లు పెట్టుకోగా నువ్వు తప్పుగా అర్థం చేసుకున్నావని మేము అలా అనలేదని అన్నారు రాహుల్ అనంతరం బాబా భాస్కర్ సీన్ లోకి ఎంటరై శివజ్యోతికి క్లారిటీ ఇచ్చే ప్రయత్నం చేశారు హౌస్ లో ఒక్కొక్కరు పోతూనే ఉంటారు వాళ్ళ గురించి ఏడుస్తూ బాధపడుతూ మనల్ని మనం వీక్ చేసుకోకూడదు స్ట్రాంగ్ గా ఉండాలని నేను చెప్పాను తప్ప మరో ఉద్దేశం తనకు లేదన్నారు బాబా భాస్కర్ ఒక రిలేషన్షిప్ కి ఎంత వరకు వాల్యూ ఇవ్వాలో నాకు తెలుసు ఎవరో వెళ్లిపోయారని నేను గేమ్ లో డల్ కాలేదు ఇద్దరు వెళ్లిపోయాక మరో ఇద్దరితో టాస్క్ ల కోసం బాండింగ్ పెట్టుకోవడం లేదు అని తెగ ఏడ్చేసింది శివజ్యోతి నేను మిమ్మల్ని నమ్మాను మీరు నాతో చెప్పుంటే ఈ విషయం నేను ఇంత బాధపడేదాన్ని కాదు అందరి ముందు ఇలా అనడమే నన్ను బాధ పెట్టింది అంటూ తన దైన శైలిలో గుక్క పెట్టి ఏడుస్తూ ప్రేక్షకుల సహనానికి పరీక్ష పెట్టేసింది శివజ్యోతి బాబా భాస్కర్ ఆమె ఏడుపు చూసి తప్పైపోయింది లాంగ్వేజ్ ప్రాబ్లం వల్ల నీకు తప్పుగా అర్థమైంది అంటూ సర్ది చెప్పే ప్రయత్నం చేశారు చివరికి జ్యోతక్క ఏడుపును కంట్రోల్ చేయడానికి తల ప్రాణం తోక్కొచ్చింది బాబా భాస్కర్ కి అమ్మ తోడుగా చెప్తున్నా నాకు బిగ్ బాస్ టైటిల్ కోసమే ఆట ఆడుతున్నా అనే దాంట్లో నిజం లేదు ఈ క్షణంలో వెళ్లిపోమన్నా వెళ్లిపోతా నేనే గెలవాలని నాకు లేదు మీరు నమ్మినా నమ్మకపోయినా ఇదే నిజం అంటూ ఎమోషన్ అయ్యారు బాబా భాస్కర్ అనంతరం విధిక బాబా భాస్కర్లు కలిసి స్టూడెంట్స్ కి రెక్సోనా లవ్ కెమిస్ట్రీ పరీక్ష నిర్వహించాల్సి ఉంటుందని స్టూడెంట్స్ లో అబ్బాయిలు అమ్మాయిల్లో ఒకరిని తమ పార్ట్నర్ గా ఎంచుకోవాలి అలా అబ్బాయిలు తమ పార్ట్నర్ ను ఇంప్రెస్ చేసి ప్రపోజ్ చేయాలి అనంతరం డాన్స్ చేయాలి వీరిలో బెస్ట్ ప్రపోజల్ ఎవరనే విషయాన్ని బాబా భాస్కర్ వితికాలు ఏకాభిప్రాయంతో నిర్ణయించి ఆ కపుల్ ని విన్నర్ గా చెప్తారు ఆ తర్వాత ఆ జంటకో రెక్సోనా జింగిల్ సాంగ్ కు కూడా డాన్స్ చేయాల్సి ఉంటుంది అది కూడా రెక్సోనా టీషర్ట్ వేసుకుని ఇక ఈ టాస్క్ లో రాహుల్ హిమజల జంట విన్ అవుతుంది ఆ తర్వాత రాహుల్ రెగ్జోనా టీషర్ట్ ను హిమజకు గిఫ్ట్ గా ఇస్తాడు విజేతలుగా నిలిచిన రాహుల్ హిమజలు మనోహర అనే పాటికి డాన్స్ చేయగా వారి పర్ఫార్మెన్స్ ని ఇంటి సభ్యులు తెగ ఎంజాయ్ చేశారు ముఖ్యంగా వారిద్దరు హగ్లు చేసుకోవడం హిమజ ఉరుక్కుంటూ వచ్చి రాహుల్ పైకి ఎక్కడం వంటివి చూస్తూ పునర్నవి తెగ నవ్వుతూ ఎంజాయ్ చేస్తుంది బాబా భాస్కర్ పర్యవేక్షణ సాగిన పర్ఫార్మెన్స్ ఈ ఎపిసోడ్ లో కొంత బెటర్ అని చెప్పొచ్చు ఇంతటితో ఈ ఎపిసోడ్ ముగుస్తుంది మరి అరవై ఒకటవ ఎపిసోడ్ లో బిగ్ బాస్ హౌస్ మేట్స్ కి ఎలాంటి ట్విస్ట్ లు ఇస్తాడో తెలియాలంటే మరికొన్ని గంటలు ఆగాల్సిందే హలో మిమ్మల్ని ఫిలిం సెలబ్రిటీస్ రియల్ స్టోరీస్ ఏంటో తెలుసుకోవాలనుందా లేటెస్ట్ గా రిలీజ్ అయ్యే మూవీ రివ్యూస్ నేను చెప్తే వినాలనుందా ఇంకెందుకు ఆలస్యం యోయో టీవీని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అలాగే మర్చిపోకుండా యోయో టీవీ యాప్ ని కూడా డౌన్లోడ్ చేసుకోండి